Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. En este video continuamos hablando de los modos de la escala menor melódica, en este caso de la escala dórica bemol 9. También me gustaría contarte que estoy dando clases online, estoy ofreciendo clases online personalizadas, así que si querés trabajar estos temas, igual un otro, necesitas, sentís que necesitas ayuda, con todo gusto me contactás. Bueno, el video, al igual que el anterior, va a estar estructurado en tres mínimas secciones, que en uno va a ser la explicación breve de dónde viene y cómo se forma. Después, algunos ejemplos sobre bases de un acorde eh, para improvisar. Todavía no vamos a estudiar secuencias de acorde. Esto se puede hacer sobre secuencias, pero bueno, todavía no. Y después, al final, vamos a ver las digitaciones por todo el man. Como siempre te decía, los modos menores eh, resulta más fácil estudiarlos en la siempre. Para usar las teclas blancas y que se entienda creo que para mí es más fácil. Pero en el caso de la escala menor melódica, yo recomiendo eh, hacer los estudios en do. Porque do trae una sola alteración, que es mi bemol. El, si lo estudiamos en la, tenemos dos alteraciones. Fa sostenido y sol sostenido. Y, y creo que es más difícil. Bueno, volvemos a do. Entonces, en esta, en esta hoja tenemos todos los modos derivados de la escala de do. Bueno, el segundo modo, que es el de este video, tenemos Dórica bemol 9. Acuérdate que en los modos griegos, el segundo modo es el de Re y es el de el Dórico. Bueno, acá también es el Dórico, el de Re. Uh -huh. Y Dórica bemol 9, ¿por qué? Porque el Mi bemol, que es la nota que cambia, es justamente la novena de Re o segunda. A mí me gusta decirle novena, no sé, no sé por qué me quedo esa costumbre. Bueno. Entonces novena y segunda son las mismas. Lo aclaro porque varios me lo preguntaron. Si partimos de Re, si yo antes tenía, mira. Eh, tenía mi, eh, perdón, tenía do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, do Y ahora vamos, vamos a salir de re Entonces re, mi, bemol, do, 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 do. Tenemos tónica, novena, bemol, tercera, bemol, cuarta, quinta, sexta, mayor Dórico, séptima, menor y bueno, y octava Pero pasa lo que siempre digo de los modos Yo siento que mientras la tónica sea do eh, a mí me gusta desarrollar, para entenderlo mejor, desarrollar en esta hoja, vamos a ver todos los modos no derivados de Do, sino todos los modos con tónica en Do. Entonces lo que hacemos es trasladar las alteraciones. Y acá creo que se entiende mejor. Aparecen entonces, se ven claras todas las alteraciones. También conviene eh, tener presente cuál sería la tonalidad o, el, o la escala raíz o el, o el modo, o sea, cuál sería la escala menor melódica que, que me da este modo. Entonces, es la nota anterior, es la séptima. Como Do es el segundo modo, Do es la segunda de Si bemol. Entonces, Si bemol sería la escala menor melódica raíz de todo esto. Vemos ahora que Do tiene, tiene Re bemol, Mi bemol y Si bemol. Tiene tres eh, alteraciones. Y vimos que las alteraciones van cambiando, no es como cuando hacíamos el círculo de quinta que se iban sumando. Acá van cambiando, aparecen eh, en un... aparecen... bueno, son, es, es un poquito más confuso. Bueno, para hacer fácil la digitación, si, voy a tocar en el mismo lugar donde estaba antes. Yo antes toqué en Do, Do, Re, Mi, Bemol, ta, 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 ta. Ahora si, yo, si, me, si nos corremos un tono menos y eso lo hacemos desde Si, Bemol... Pero me corro la tónica a un lugar, me voy a Do. Y ahí tengo el modo, esa es una forma, digamos, de encontrar el, el modo sin prestar atención tanto a las notas, y llámese el dibujo. Y bueno, y ahora vamos a repasar bien las notas. Tenemos Do, eh, segunda bemol, Re bemol, tercera bemol, Mi bemol, cuarta justa Fa, quinta justa Sol, me estoy, me estoy mirando la cara de hoja. Eh, sexta mayor La y séptima menor si bemol, bueno, y la tónica 2. Entonces ahora, ahora entonces, vamos a tocar. Yo siento que esta escala también puede funcionar sobre los tres acordes. Sobre menor 7, sobre max 7 y sobre séptima dominante. Y vamos a ver ahora los ejemplos. Voy a arrancar. Bueno, este es un do eh, menor. Entonces, eh, vamos a, a prestar atención a los intervalos que usamos acá. Tenemos do. Después, re bemol. Novena bemol. Tercera menor, mi bemol, cuarta fa, quinta sol y la sexta la. Y tenemos la séptima, si bemol y la octava. Do. Entonces acá podemos tocar. Tremendo, a mí me encanta. 
encanta este, este modo. También lo puedo pensar como la escala menor melódica de un tono abajo, porque Do es la segunda eh, de Si bemol. Entonces, como viene de esa raíz, bueno, también me puedo organizar de ese lado. Siguiente, siguiente acorde que podemos usar. Eh, sobre acordes más 7. Quizá en este alguien me pueda discutir y, y quizá tenga razón. Así que bueno, vamos a ver cómo suena. No sé bien por qué este acorde puede funcionar. Quizá por la sexta mayor. Al estar la sexta mayor. Acá tengo Do más 7. Entonces, si tengo La. De Do, perdón. Si tengo Do. O sea, Do tiene La. Que está dentro de esta escala. Pues la sexta mayor. Y Si bemol. Esto me hace acordar al modo mixolidio. ¿De verdad? Esa parte. Y después vamos a tener la novena bemol. Y cómo aprieta para... Ah, ahí va. Entonces, eh, la tercera bemol ya vimos que podía funcionar, que le da una cosita medio bluseronga. Y bueno, ahí está. Tiene esa cosa de Dórica bemol 9. Dórica bemol 9 sobre acorde max 7. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo sobre un acorde séptima dominante. Y en este entra todo. En el acorde séptima dominante es el comodín, podés tocar cualquier cosa. Ahí viene. Esta base tiene de es do, eh, do séptima. Y bueno, otra vez, Dórica bemol 9. No, ahí me equivoqué, ahí toqué la novena, al rey. Eh, esta es la nota. ¿Te acordás del arpegio este aumentado? El arpegio aumentado desde, una, desde un semitono adelante. Está bueno, el, está incrustado en esta Dorica de Mol 9. Ahí toqué el re, me equivoqué. Dórica bemol 9, vamos a estudiar todos los dibujos. Acordate que, eh, como no sé si viste el video anterior, miralo, el de la menor melódica. Eh, la idea es pensar esto desde, eh, desde las teclas blancas. Entonces, te mostré los ejemplos cómo sonaban con las mismas bases siempre en Do. Pero ahora vamos a estudiar, lo vamos a estudiar desde Re. ¿Por qué? Porque en la estructura de Do menor melódica, la, una, la única nota que cambia es el Mi bemol. Entonces, vamos a poder prestar atención a solo una nota, el Mi bemol. Vamos a tomar el primer dibujo que está acá en el PDF, este de la línea de 5. Vamos a ubicar el re en esa zona que sería acá. Tengo re y re. Y vamos a tocar la estructura esa que, 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 que marca ahí, que sería eh, sol, la, si, do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, do, re, mi, bemol, fa, sol. Ahí está la tónica. tengo la tónica aparte de acá teníamos acá teníamos la eh, todas las escalas derivadas de do si, si aislamos la, la parte de re vemos que sol acá tenemos sol sol es la cuarta entonces la cuarta quinta sexta menor séptima menor tónica novena bemol y eso es importante poder repensar las ubicaciones como grados de la escala cuarta, quinta, sexta, séptima bemol tónica, novena bemol tercera menor cuarta, quinta, sexta séptima bemol eh, tónica, novena bemol tercera bemol cuarta, quinta y es, ahí termina el primer dibujo bueno, agregué una nota más agregué una nota más el, la, la, la sexta eh, la sexta mayor que es del modorio ¿no? entonces este es nuestro primer dibujito sería sol la si do re mi bemol fa sol la si do re mi bemol fa sol la bueno sí ahí está dibujado pero la tónica en esta web, en esta oportunidad va a ser el, el re entonces tengo que reaprendérmelo desde re el siguiente dibujo sería tengo re acá entonces tengo 
La que es la quinta sería quinta, sexta, séptima, tónica, novena bemol, mi bemol, ahí está la nota clave. La clave que me ordena es la clave que me ayuda a, a, a ubicarme acá en el mango. Eh, mi bemol, fa, que es la tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima bemol, tónica, novena bemol, cuarta, eh, perdón, tercera, fa, tercera menor. Eh, sol es la cuarta, la es la eh, quinta, si es la séptima mayor y do es la séptima menor. Y vos fíjate que esto de usar absolutamente todo el, todas las neuronas de la cabeza para pensar conscientemente cuál es la nota. O sea, la es la quinta de re, si es la séptima de re, do es la sexta, séptima menor. Do, R es la tónica, mi bemol es la novena bemol. Todo eso hace que cuando pensamos tanto, eh, digamos, el resto del cuerpo queda absolutamente discapacitado para tocar cualquier cosa. Entonces, por eso al momento de practicar, conviene pensar, pensarlo, repensarlo infinidad de veces y eventualmente... El, tere, eh, el cerebro empieza a utilizar otras partes y esto empieza a funcionar en automático. Hay una parte de la mente que cuando vas tocando... Sabes el intervalo que es, pero no tenés que hacer memoria. Y bueno, y para acceder a eso hay que practicar muchísimo 500.000. Bueno, ¿cómo sigue esto? Eh, la, la siguiente zona, la que tiene el re acá, en este triángulo largo que, que marco. Entonces ahí tengo si, do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, do, re. Ahí tengo la tónica. Entonces una vez que me acostumbro a dónde está la tónica, puedo moverlo a cualquier parte del mango. Entonces haceme este ejercicio. Si, sexta mayor. Do, séptima menor. Re, tónica. Mi bemol, novena bemol. Fa, tercera menor. Eh, sol cuarta, la quinta, eh, si sexta, do séptima, re la tónica, mi bemol, novena bemol, fa tercera menor, sol cuarta, la quinta, si sexta, do séptima menor, re eh, tónica. Entonces, Tónica, séptima menor, sexta, quinta, cuarta, tercera menor, novena menor, tónica, séptima menor, sexta, quinta, perdón, la es la quinta, no, no, ya no, no, no me coincidía, sol, cuarta, fa, tercera menor, mi bemol, tercera menor, eh, re, no, mi bemol, novena menor, el, el, la, mi bemol es la tercera menor de do eh. mi bemol novena menor de re que es la tónica y bueno y do y si sí. entonces bueno eso es yo sé que es un método miserable pero bueno es el único que sé eh, ¿cómo sigue esto? bueno el que sigue es el que empieza en re acá que nos guiamos por este triángulo triángulo corto me gusta llamarlo tengo re, que es la tónica, mi bemol, novena bemol, fa, tercera menor, sol es la cuarta, la es la quinta, eh, este si es la eh, sexta mayor, do es la séptima menor, tónica, re, mi bemol, novena bemol, fa, tercera menor, sol, cuarta, la ter, eh, se, eh, quinta, la es la quinta, eh, si es la sexta mayor Do es la séptima menor Y eh, Re es la eh, tónica Y acá tengo la novena bemol el Mi Y el Fa la eh, eh, tercera menor Bueno, ahí está el dibujo Entonces eso me tengo que aprender Re, re. Ahí tengo el Re bueno, y el último dibujo es el que va a empezar, el que empieza de mi bemol. Y que tengo el re acá en esta distancia larga. Esto podría hacerlo al aire, pero bueno, no puedo porque el mi bemol me queda, le, me queda fuera del, del dibujo. Entonces, bueno, habría que reacomodarlo. Para mostrártelo entero te lo muestro acá. Bueno, entonces tenemos mi bemol, que es la novena bemol. 
Fa que es la tercera menor Sol es la cuarta La es la quinta Si es la sexta Do es la séptima menor Tónica re Mi bemol, novena bemol Fa, tercera menor Sol es la cuarta La es la quinta Si es la sexta Do es la séptima menor Y ahí tengo re, es la tónica Novena bemol, mi bemol Fa, tercera menor Y sol, cuarta Ahí va Ahí me resuelve al re Voy a buscar el, la resolución eh, hasta acá tengo las, las formas de las cinco posiciones. Bueno, y en el siguiente PDF, en la siguiente hoja del PDF, vamos a encontrar esta hoja que tiene siete dibujos. Y acá la consigna era tomar siete dibujos. Entonces tomamos eh, con el dedo uno, en la sexta cuerda, cada una de las siete notas de la escala. Y tocamos tres notas por cuerda y eso nos da una digitación que abre un poco la mano. Y también, pero facilita la púa, está, está buenísima esta para verla, así que bueno, no deje de verla. Eh, en el primer dibujo que, que aparece ahí en la, en la hoja, eh, aparece, arranca desde esta. Desde estas dos posiciones, desde esta, de la tónica ubicada acá, en quinta cuerda. Bueno, entonces desde ahí sería, si lo, si lo seguimos viendo en re, arrancaría de acá de la cuarta sol. Entonces tengo cuarta quinta, sexta, séptima menor, tónica, novena bemol, eh, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, tónica, novena bemol, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y ahí, están las, la, ahí está todo el dibujo. Bueno, el siguiente entonces va a ser el que va desde la y ahí me voy a ubicar otra vez con la tónica en este lugar. Tengo esta y esta también abarca porque abarca esas, eh, eh, todas esas posiciones. Arranco de la. La es la quinta, si es la sexta, do es la séptima y re la tónica. Entonces tónica, novena bemol. Eh, tercera menor, hay que tomarse ese trabajito, aunque es tedioso. Sol es la cuarta, la es la quinta, si es la sexta, fíjate cómo me, te marca, te abre la mano la sexta mayor. Eh, después tengo re, eh, perdón, después tengo do, la séptima, re, la tónica y la novena bemol, mi bemol. Fa la tercera, sol es la cuarta, si la cuarta, la es la quinta, si es la séptima, do es la es séptima y acá termina en la tónica, es el segundo dibujo. Nah, está, está complicado esto. ¿eh? Muy bueno. El siguiente dibujo es el que empieza en sí, que es la sexta. Entonces tengo sexta, séptima, tónica. Y después abro la mano, novena bemol. Eh, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima tónica, novena bemol, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima tónica, novena bemol. Y acá tengo esta forma. Ahí tengo mi re en la tónica. El siguiente dibujo, eh, tomamos el que empieza en do. Entonces tenemos do, que es la séptima menor. Séptima tónica, novena bemol, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima bemol, tónica, novena, que abre la mano, novena, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, tónica, novena bemol, tercera menor. Ahí termina la, la, esa posición. La siguiente posición es la que empieza de re, justamente. Entonces lo, lo tomamos de acá. Entonces tenemos re, que es la tónica, tónica, mi, mi bemol, la novena bemol, fa, la tercera menor, 
eh, quinta, eh, voy a ir un poco más rápido, tónica, novena bemol, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, tónica, novena, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, tónica, eh, novena bemol, cuarta, quinta. Bueno, todo eso. Muy bueno. El siguiente es el que empieza de mí. Tengo el re ahí abajo, entonces empieza de mí. Mi, eh, que sea novena bemol, novena, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta mayor, séptima menor, tónica, novena bemol, tercera menor, cuarta, quinta, sexta mayor, séptima, eh, tónica, novena bemol, tercera, cuarta, quinta, ahí termina. me pide caer a la, a la tónica a la. y por último tengo el que empieza de fa que se lo voy a tocar acá porque en esta guitarra no tengo lugar bueno acá va a ser más cómodo tengo fa sol la si do re mi bemol fa sol la si do re mi bemol fa sol la si esa es la, la forma pero tengo que hacer foco en que acá tengo el re acá en estas dos Acá en la quinta cuerda, en el traste 5, y en la segunda cuerda, en el traste 2. Entonces tengo tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, tónica, novena bemol. Y siempre la novena bemol va a estirar la mano. Tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima, tónica, novena, eh, novena bemol, tercera, cuarta, quinta, sexta. Bueno, y ahí completamos la vuelta. Ya el próximo es el que tocamos al principio. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, compartilo en tus redes, deja tu comentario, bajate estos dibujos que viste que están abajo en un link en el PDF. Y me gustaría que puedas escuchar mi disco Sergio Blanco, un lugar que está disponible en Spotify, en iTunes, en Deezer, en SoundCloud, en todas las plataformas. Te lo podés bajar de ahí, también lo podés comprar físico. Entrar a la página de Facebook, puedes dejar ahí tu comentario, poner me gusta y tocar el botón comprar y te lo compras ahí, te lo mandan a tu casa, te lo mandamos a tu casa. Si estás en el exterior se me complica un poco más, pero bueno, le buscamos la vuelta. Y también me gustaría contarte que estoy dando clases online, estoy ofreciendo clases online personalizadas, así que si querés trabajar estos temas o algún otro, necesitas sentir que necesitas ayuda, y bueno, y yo con todo gusto me contactás. Está buenísimo porque eso conecta a personas. Eh, hay personas de España, de Estados Unidos y de, 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 de distintos lugares que me están contactando y para mí es un placer enorme poder estar conectado. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima.